നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് തസ്ലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഒന്നാം തസ്ലോനിക്കരുടെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ വചനം കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും അനുകാരികളായി തീർന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മക്കതുവനയിലും അഖായയിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി തീർന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം മുഴങ്ങി ചെന്നത് മക്കതുവനയിലും അഖായയിലും മാത്രമല്ല എല്ലായിടവും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറവാൻ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എങ്ങനെയുള്ള പ്രവേശനം സാധിച്ചു എന്നും ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ സേവിപ്പാനും അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച തൻ്റെ പുത്രനും വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവനുമായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിപ്പാനും നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വന്നുവെന്നും അവർ തന്നെ പറയും ഒരു മാതൃക സഭ എ മോഡൽ ചർച്ച് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സഭയാണ് തെസ്ലോനിക്ക സഭ അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അതിന് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കദൂനിയിലും അഖായിയിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക സഭ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സഭയാണ് മക്കദൂനി സഭ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് ചർച്ച് പരിപൂർണ സഭ എന്നൊരു സഭ ലോകത്തിലില്ല എന്നാൽ മാതൃക സഭ എന്ന് പറയുന്ന സഭകൾ ലോകത്തിലുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ദ ഹാവ് എ പെർഫെക്റ്റ് ചർച്ച് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദ ഹാവ് എ മോഡൽ ചർച്ച് എല്ലാ നിലയിലും തികഞ്ഞ ഒരു സഭ അങ്ങനെ ഒരു സഭ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം മനുഷ്യരാണ് സഭയിൽ ഉള്ള ഉള്ളത് എന്ന് എന്നതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യര് കുറവുകളും ബലഹീനതകൾ ഉള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാൽ മനുഷ്യർ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള സഭകൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ എക്സംപ്ലറി ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും മാതൃകാ സഭകളായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സഭ മാതൃകാ സഭ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സഭയ്ക്ക് നല്ല ഹോളുണ്ട് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് സഭയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്രമത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് സഭയിൽ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു സഭയെ മാതൃകാ സഭയാക്കി തീർക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല ഹോളും ക്രമ ക്രമീകൃതമായ പരിപാടികളും നല്ല സീറ്റിങ്ങും ലൈറ്റിങ്ങും പാട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണതല്ല എന്നാൽ ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ മാതൃകയുള്ളതായിട്ടൊരു സഭ തീരുന്നത് ആ ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടോ അറേഞ്ച്മെൻസിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ടോ അല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ നിലയാണ് ഒരു സഭയെ മാതൃകാ സഭയാക്കി തീർക്കുന്നത് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ലോക്കൽ ചേർച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പർ ഇൻ ദാറ്റ് ലോക്കൽ ചേർച്ച് ഒരു സഭ വളരെ ഗുണമുള്ളതാണ് വൈശിഷ്ട്യമേറിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ സഭയിൽ കൂടി വരുന്ന വിശ്വാസികൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതം അവരുടെ ആത്മീയ നിലവാരം നല്ലതാണെങ്കിൽ ആ സഭ ഒരു നല്ല സഭയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് മാതൃകാ സഭ എന്ന് അവരെ വിളിക്കത്തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്മീയ നിലയുടെ പ്രത്യേകതകളൊന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒമ്പത് ആ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വേലയെക്കുറിച്ച് സ്നേഹ പ്രയത്നത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് പ്രശംസനീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വായിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഗുണനിലവാരം ഒന്ന് എടുത്തു കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക 
മൂന്ന് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് പ്രത്യേക തലക്കെട്ടിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഞാനത് വിഭജിച്ച് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ദ റിസപ്ഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് വചനം അവർ കൈക്കൊണ്ടത് എങ്ങനെ വചനം സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനെ ദ റിസപ്ഷൻ ദ റിസപ്ഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ വചനം അവർ കൈക്കൊണ്ടത് എങ്ങനെ അതിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ വചനം കൈക്കൊണ്ടു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ സന്തോഷത്തോടെ വചനം കൈക്കൊണ്ടു ഈ വചനം കൈക്കൊള്ളുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷത്തോട് എന്നുള്ള പ്രയോജ പ്രയോഗം പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലുമുണ്ട് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കുക അത് മലയാള വേദ പുസ്തകത്തിൽ ആ പ്രയോഗമില്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേദ പുസ്തകം നിങ്ങളിൽ കാണുമല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കിയാൽ ആ പ്രയോഗം അവിടെ ഉണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ എന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദേ ദറ്റ് റിസീവ് ഹിസ് വേർഡ് ഗ്ലാറ്റ്ലി അവന്റെ വാക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടവർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമേ അവര് വചനം കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവവചനം കൈക്കൊണ്ടു അപ്പോൾ തെസ്ലോനിക്കയിലെ വിശ്വാസികളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് വിശ്വാസിയുടെയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് വചനം കൈക്കൊള്ളുക അവിടെയാണ് ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തെസ്ലോനിക്കയിൽ സഭ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അവിടെയുള്ള കുറെ ആളുകൾ വചനം കൈക്കൊണ്ടു എങ്ങനെ കൈക്കൊണ്ടു സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു ഇനി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് കൈക്കൊണ്ടത് എന്നുള്ള ഇനി വേറൊരു വിശദീകരണമുണ്ട് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ദൈവവചനം നിങ്ങൾ കേട്ട് മനുഷ്യന്റെ വചനമായിട്ടല്ല സാക്ഷാൽ ആകുന്നത് പോലെ ദൈവവചനമായിട്ട് തന്നെ കൈക്കൊണ്ടു അപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവര് ദൈവവചനമായിട്ട് തന്നെ അത് കൈക്കൊണ്ടു മുസ്ലിംമാർ ഞങ്ങളോട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു എന്നല്ല അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞതായിട്ട് കൈക്കൊണ്ടു എന്നല്ല പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അപ്പോസ്തൽമാർ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാസ്ഡ് ഗോ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിട്ട് അത് കൈക്കൊണ്ടു ഇനി മൂന്നാമത് അവര് വചനം കൈക്കൊണ്ടതിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വിശേഷം അതിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും വചനം കൈക്കൊണ്ടു ഇത് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ചിന്തിക്കാനിടയാ ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും വചനം കൈക്കൊണ്ടു ആ പ്രയോഗം ഒരു അൺയൂഷ്വൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതായത് സന്തോഷവും കഷ്ടവും അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ വെക്കാബലറിയിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ വെക്കാബലിയിൽ വെക്കാബലറിയിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വാക്കുകളല്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ വെക്കാബലറിയിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് This is a wonderful, unique combination. And that is, a good thing, 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 that is, a good thing. So, externally, they had affliction, but internally, they had joy. They had a good thing, but they had a good thing, but they had a good thing. They had a good thing, 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 they had a good thing. ജോയ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് പരിതസ്ഥിതികളെ ആശ്രയിക്കാത്ത സന്തോഷമാ ഇവിടെ ഈ കഷ്ടം അവർക്കുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി എ ഉദ്ദേശിച്ച അവർ വിശ്വാസികളായി തീർന്നത് കൊണ്ട് അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതായി പി ഡി എ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വചനം കൈക്കൊണ്ടതിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു രണ്ട് അവർ ദൈവവചനമായിട്ട് തന്നെ വേദവാക്യമായിട്ട് തന്നെ കൈക്കൊണ്ടു മൂന്ന് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വില കൊടുത്തു തന്നെ അവർ ആ വചനം കൈക്കൊണ്ടു ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും വചനം കൈക്കൊണ്ടു അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദർ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെ ആത്മീയത്വത്തിന്റെ ആഴത്തെയാണ് ആ പ്രയോഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും അവര് 
വചനം കൈക്കൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു നമുക്കറിയാം ഒരു കഷ്ടവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ വചനം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ജനുവിൻനെസ് അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാണോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നടന്ന വേല യഥാർത്ഥമാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടും അവരതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവര് അവരുടെ അനുഭവം ജനുവിനാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഭാഗം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോ പലരുടെ കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ ചിലരുടെയൊക്കെ കാര്യം വന്നു വളരെ കഷ്ടം സഹിച്ച് വചനം കൈക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ചില ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു സഹോദരി എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്യാമ്പിന് വന്നിരുന്നു ഒരു ബംഗാളി യുവതിയാണ് അല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയാണ് ബംഗാളിയാണ് അവര് വന്ന് അല്പസമയം സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സംസാരിച്ചതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് അവളും ഭർത്താവും അമേരിക്കയില അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് അവര് മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ബംഗാളികളാണല്ലോ അവര് തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുമായിരുന്നു അത് ക്രിസ്തീയ സ്നേഹിതരായിരുന്നു അവര് അങ്ങനെ കൂടി വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഭാര്യ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഭർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല ഭർത്താവും ഈ കൂട്ടത്തിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ ഭാര്യ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഈ ഭർത്താവിന് വളരെ പിടക്ക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവളെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയ നിലയ്ക്ക് ഈ നിലയ്ക്ക് അവളെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ആ ഭർത്താവ് വന്നു അവളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അവര് ഡൽഹിയിൽ അവളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യാണ് അവളുടെ അമ്മയും കൂടെയുണ്ട് ഒരു മകനും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഭർത്താവ് അമേരിക്കയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഴയ നിലയിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ നീ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഈ ബന്ധം എനിക്കിത് വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ ഭർത്താവ് ഒരു നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അവളുടെ അമ്മയുണ്ട് കൂടെ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുക ഞാൻ ഓർത്തു എന്തോ ഒരു വലിയ വിലയാണ് ആ പെൺകുട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരി പെൺകുട്ടിയാ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാ എന്തൊരു വലിയ വിലയാണ് അത് എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ ഇതിനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ജീവിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല തിരിച്ച് അമേരിക്ക പോയി ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാം എന്നാൽ അത് പറയാൻ അവൾക്ക് മനസ്സില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവൾക്ക് മനസ്സിലാതെ മനസ്സില്ലാത്തത് ഈ വിശ്വസിച്ച കാര്യം ഏറ്റവും സത്യമാണ് ഇത് തള്ളി പറയാൻ ഒക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള ആഴവേറി ബോധ്യം ആ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിവാഹ ജീവിതം വേർപെടും എന്നുള്ള നിലയിലായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയോ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ അവൾ ആ വലിയ ത്യാഗം സഹിക്കാൻ മനസ്സു വെച്ചിരിക്കുക അവളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ സ്പർശിച്ചു എത്ര വലിയൊരു വിലയാണ് അവൾ അതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ വചനം കൈക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം ഓർത്തു ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ചില ടേപ്പുകൾ കൊറിയയിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെല്ലാനായിട്ടിടയാൻ അവിടുത്തെ മലയാളികളായ നേഴ്സുമാർ പലര് ആ ടേപ്പുകളൊക്കെ കേട്ടു അതിൽ പലര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ ഈ പാല തുറവലിങ്ങാട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചില നേഴ്സുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കത്തോലിക്കിലാണ് അവര് അവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കുടുംബമായിട്ട് സൗദിയിൽ താമസിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ ഒരുക്കി വന്നപ്പോ എന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്ന സമയത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ കാണും അവിടെ വന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും പറ്റിയും കൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ആ അത് ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു നേഴ്സാണ് പാലാക്കാരി ഒരു കത്തോലിക്ക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേഴ്സാണ് അപ്പൊ അവൾ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൾ അവിടെ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടാനിടയായി ഈ ടേപ്പ് കേട്ടും മറ്റു ചിലരുടെ സഹായത്തോടു കൂടെയും ഭർത്താവ് വളരെ എതിരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വരുമ്പോ വീട്ടിലെ ചില്ലും പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ തല്ലി ഒടക്കുകയും സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവളോടുള്ള ദേഷ്യത്തിലും എന്നാൽ ആ ദേഷ്യം സഹിച്ചും അവൾ അവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെസ്ലോനിക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ കഷ്ടം സഹിച്ച് വചനം കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പി
അവരുടെ ഒക്കെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഡെപ്ത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം നോക്കുക അവർക്കുണ്ടായ രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവിന അവർക്കുണ്ടായ രക്ഷ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വില കൊടുത്തും കുടുംബ ജീവിതം തന്നെ താറുമാറാവുകയാണ് എന്തുമാത്രം മനപ്രയാസം അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അവര് അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മിൽ പലർക്കും യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പഴയതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് ആ വിശ്വാസം അവരുടെ ആത്മീയ അനുഭവം ജനുവിനാണോ അല്ലയോ എന്ന് തെളിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കം ദസോനിക്കയിലെ വിശ്വാസികൾ വാസ്തവമായി കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്താ തെളിവ് വളരെ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും അവർ വചനം സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കോ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിലും സന്തോഷം രണ്ടു ഒരു നിരട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ മക്കതോനിയിൽ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ദൈവകൃപ ലഭിച്ചു കഷ്ടത എന്ന കഠിന ശോധനയിലായിരുന്നിട്ടും അവർക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രണ്ട് ഗുരുതരട്ടിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നു പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിയർ നാലിന്റെ നാലിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പേൻ സന്തോഷിപ്പേൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ വലിയ വേല നടന്നു അത് ഒന്നിനാലും മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന വേലയല്ല ഗോമാലേഖനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വേർപിരിക്കുന്ന ആറെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കഷ്ടതയോ നഗ്നതയോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ വാളോ ഇതൊന്നും ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിപ്പാൻ മതിയായതല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം അവരുടെ ബോധ്യം അത്രയ്ക്ക് ആഴമുള്ളതും അത്രയ്ക്ക് യഥാർത്ഥമായതുമായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് റിയൽ ഓത്തന്റിക് ആൻഡ് ഡീപ്പ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ വിഹിത ക്രിസ്തീയ കൂട്ടങ്ങൾ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയില് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കുഴപ്പം വിശ്വാസികളാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ജനുവിനാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കണ്ട എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമെന്നുള്ള ആ നിലപാട് എടുക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് നമ്മിൽ പലർക്കും ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങൾ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നാം ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാ എന്നാൽ ഓർക്കണം ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ തന്നെ എത്രയോ പേര് ആ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട് അവര് അവരുടെ വചനം കൈക്കൊള്ളുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർ സന്തോഷത്തോടെ കഷ്ടത്തോടുകൂടെ വചനം കൈക്കൊണ്ടു അപ്പോൾ മാതൃകാ സഭ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വചനത്തോടുള്ള മനോഭാവമാണ് വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയത്വത്തിന്റെ ശരിയായ അളവുകോൾ അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിറ്റർമിൻസ് അവർ സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദൈവ വചനത്തോട് എന്ത് മനോഭാവം നാം കാണിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ആത്മീയത്വം എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അളവുകോല ഈ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ദോൺസ് ടു ദേർഡ് ഓഫ് ഗോ ദൈവ വചനത്തോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണം ആദ്യം നാം പറഞ്ഞത് ദ റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോ ദൈവവചനം അവർ കൈക്കൊണ്ടത് രണ്ട് ആ ദൈവവചനത്തോട് അവർ പ്രതികരിച്ചത് എങ്ങനെയാ ഈ വചനം അവർ കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ട് അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നു അവർ ഈ വചനം കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനുണ്ടായ പ്രതികരണം അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നു so they respond to the word by turning from their idols to the living god ibide tirinyu ennu ubhayichirikkana vaakku 
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോ സിൽ പ്രവൃത്തികളിൽ മാനസാന്തരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയെ ഉദ്ദേശിച്ച് പത്ത് പ്രാവശ്യം ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിഞ്ഞു 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 എന്നുള്ളത് തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്തിനായി പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ത്തിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു വാക്കാണ് രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് വായിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ആക്സ് ത്രീ നയൻറ്റീൻ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളീൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളീൻ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ചാപ്റ്റർ നയൻ ആൻഡ് വേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലുദ്ദയിലും ഷാരോണിലും പാർക്കുന്ന എല്ലാവരും അവനെ കണ്ട് കർത്താവിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ലെവൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി വൺ കർത്താവിന്റെ കൈ അവരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ തിരിയുക ടേണിങ് എന്ന് കൂടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്തെ കുറിക്കുന്ന കർത്താവിങ്കലേക്ക് വാസ്തവമായിട്ട് തിരിയുന്ന അനുഭവത്തെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക തെസ്ലോനിക്ക വിശ്വാസികൾ വചനം കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുണ്ടായ പ്രതികരണം എന്താ അവര് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു തിരിവുണ്ട് അവിടെ തിരിവ് എന്നുള്ള വാക്ക് ടേണിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് ടേൺ ഫ്രം സംതിങ് ടു സംതിങ് എന്ന ആശയമുള്ള ഒരു വാക്ക ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് തിരിയുക ഒന്നിനെ വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് തിരിയുക ഇവിടെ ഇവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരപ്രകാരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരപ്രകാരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരല്ല നാം നമ്മുടെ മിക്കവാറും പേരുടെ പശ്ചാത്തലം ചിലർ അങ്ങനെയുള്ളവരും കാണുമെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്തും വിഗ്രഹമാണ് നമുക്കും ദൈവത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇതെല്ലാം വിഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം അപഹരിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും വിഗ്രഹമാണ് അതിനെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക യഥാർത്ഥമായ റിപ്പൻറ്റൻസ് മാനസാന്തരം യഥാർത്ഥമായ തിരിവിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇതുവരെ അപഹരിച്ചിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വരിക അതാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന് അനേക തരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല അനേകരുടെ വിഗ്രഹം അവരുടെ കുടുംബമായിരുന്നു അനേകരുടെ വിഗ്രഹം ധനമായിരിക്കും അനേകരുടെ വിഗ്രഹം ലോകത്തിലെ പ്രസിദ്ധിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേരായിരിക്കും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസമായിരിക്കും അവരുടെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ലോകത്തിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകളായിരിക്കും ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന് വിഗ്രഹമാണ് എങ്ങനെ അറിയാം ദൈവത്തെക്കാൾ പ്രധാനം അതാണ് ജീവിതത്തിൽ അവർ പിൻപറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് രാവും പകലും അവരുടെ ചിന്ത അതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായി ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷ കടന്നു വരുമ്പോ ഒരുവൻ വാസ്തവമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ വിട്ട് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി ദൈവത്തെ അവൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ മാറി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗോൾ ലക്ഷ്യം മാറി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫോക്കസ് മാറി ഇത്രയും നാൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫോക്കസ് എന്തായിരുന്നു ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുക അവരേ ദിശയിലാ പോയിരുന്നത് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഈ മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ് അവർ പോയിരുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത ശൈലി ആയിരുന്നു അവരുടേത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായി ദൈവവചന അവരുടെ ഉള്ളിൽ വേല ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഡയറക്ഷൻ ദിശ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 
കേവലം അവര് സാക്ഷി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല യോഗത്തിന് വന്നുകൊണ്ടോ പാട്ട് പാടിയുകൊണ്ടോ ആയില്ല അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരുവൻ വാസ്തവമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ മാറി ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വളരെ സംശയാസ്പദമായ കാര്യമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പാപത്തെ സ്നേഹിച്ച് പാപത്തിന് ഉല്ലാസങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും ആ കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ തന്നെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ധനവും വസ്തുവകയും ഈ ലോകത്തിലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിരുന്നു വളരെ പ്രധാനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫോക്കസ് അത് തന്നെയാണ് ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം റിപ്പൻഡൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് തിരിവ് എന്നുള്ള വാക്ക് റൗണ്ട് അബൌട്ട് അബൌട്ട് എന്നുള്ളതിന് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് മുടിയൻ പുത്രൻ തന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോയിരുന്നു അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞ് അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു ദ്ലിയർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹിസ് ഡയറക്ഷൻ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ മാറിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഫോക്കസ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് ധനമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇന്നും അത് തന്നെയാണോ അതോ നാം അതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് ജടീക ഉല്ലാസങ്ങൾ പാപകരമായ കാര്യങ്ങൾ അതായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനം ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് നാം തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് ഒരാള് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു പണ്ട് ഞാൻ പാപങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടുകയായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പാപങ്ങളെ വിട്ട് ഓടുകയാണ് വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും കുറവുകളുണ്ട് ഇന്നും പാപങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ബലഹീനതകൾ വരുന്നുണ്ട് തെറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് മാനുഷികമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പായിരിക്കണം എന്താ എന്റെ ഡയറക്ഷൻ അതല്ല ഞാൻ പോകുന്ന ദിശ പാപമല്ല നൊണയല്ല വ്യാജമല്ല ധനമല്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വീഴ്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക വിഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ വിട്ടു സത്യ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ആ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് എന്ത് അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്ത് അത് നിവർത്തിക്കുക അതാണ് ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇത് സത്യസന്ധമായി പറയാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും സാധിക്കും ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കലാണ് അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വലിയൊരു തിരിവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എന്റെ ഫോക്കസിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കാം മൂന്നാമത് ദൈവവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ ദൈവോദനം കൈക്കൊണ്ടതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവവചനത്തോട് അവർ അനുകൂലമായി പ്രതികരണം കാണിച്ചത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ച മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാ അവര് വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യം അവരുടെ സർവീസ് മാറി അവരുടെ യജമാനം മാറി ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക അതാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരിനി ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ സേവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെർവ് എന്നുള്ള വാക്കായിരിക്കും എന്നാൽ അതിന്റെ മൂലഭാഷയിൽ സ്ലേവിങ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അതായത് അടിമപ്പണി ചെയ്യുക എന്നാണ് ആ വാക്ക് കേവലം ഒരു സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളായി അവൻ അടിമപ്പണി ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവർ മാറ്റിവെച്ചു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അവർ ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ ലൈഫ് they are going to serve god as slaves appol ibide oru karyam varana vyaktamana avarude aa jeevithathinte yajmanathu maari 
ഇത്രയും നാള് അവർ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിമകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് ചേഞ്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം മാറി ഇപ്പൊ അവരുടെ കർത്താവ് ആരാ ഏർ അവരാരെയാണ് സേവിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തെ സത്യ ദൈവമാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവ് ആ കർത്താവിനെ സേവിക്കുക അടിമപ്പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് ഉത്തരവും അനുസരിക്കാനുള്ള മനസ്സാ എത്ര കഷ്ടം സഹിച്ചും അനുസരിക്കാനുള്ള മനസ്സാ വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് എനി ട്രാവൽ ഫോർ ദ മാസ്റ്റർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം നോക്കുക അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയൊരു യജമാന്യ അവർക്ക് കിട്ടി അവരുടെ ലോഡ്ഷ് ജീവിതത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം മാറി അവരുടെ സേവ അവർ സേവിക്കുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തെയാണ് ഇനി ആ മറ്റൊരു റിസൾട്ട് അവിടെ അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവര് യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത ശൈലിയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് അവര് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരായി തീർന്നു രണ്ട് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ മാറി എന്താ ഇപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവ് നോക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ നോട്ട നോട്ടാണ് നോട്ടാ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ അവരുടെ നോട്ടം നോട്ടാ നോട്ട ഇപ്പോഴത്തെ നോട്ടം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക ഇത്രയും നാളും ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സജീവ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർപ്പിച്ചു കൊലോസ് ലേഖ മൂന്നാം അധ്യായം ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരത്തിലുള്ളതാണ് അവരുടെ അന്വേഷണ അവരുടെ നോട്ടം മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ മാറി അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറി അവരുടെ നോട്ടോ മാറി ഇത്രയും നാളും ഭൂമിയെ നോക്കിയിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുക കർത്താവിന്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക കർത്താവിന്റെ വരവ് പ്രത്യാശ അതാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളവരുടെ എല്ലാം ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തിരുവനന്തപുരം അനേക ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാലും ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ആ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനെല്ലാം അവൻ നിർമ്മലായിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ താൻ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു പത്രോസ് ലേഖനത്തിൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ചുറ്റഴിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവര് എത്ര വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം യോഹനാൻ പതിനാല് ഞാൻ സ്ഥലമൊരുക്കാൻ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്കർ നാലാമത്തെയായ ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടി ഇരിക്കും അതിന്റെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുകയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവിന്റെ വരവ് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയുമുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ അല്ലാതെ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം പറയുന്നില്ല കർത്താവ് വരുമെന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർക്കുന്ന എല്ലാവരും തങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങി വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ തെസ്ലോണിക്കരുള്ള വിശ്വാസികളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അവര് വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ടു കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നവരായി തീർന്നു മാത്രമല്ല അവർ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർക്കുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് കാലത്തോടും ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പറയാം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഇൻ ദർ പാസ്റ്റ
ഭാവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് അവർ കാത്തിരിക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് കാലത്തിനും വ്യത്യാസം വന്നു ഭൂതകാലത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ടു തിരിഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ ദി ആർ സെർവിംഗ് സ്ലേവിംഗ് സേവിക്കുക ഭാവിയോടുള്ള മന്ത്രത്തിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലോ അവര് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ആറാം വാക്യത്തിലുണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും അനുകാരികളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന വേറൊരു മാറ്റം ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും അനുകാരികളായി ഞങ്ങൾക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്പോസ്റ്റൽമാർ വഴിയാണ് അവര് കർത്താവിനെ അറിയാനിടയായി അപ്പോൾ ആ അപ്പോസ്റ്റൽമാരെ ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായ അവരെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പോസ്റ്റൽമാരെ അനുകരിക്കുക അത് മാത്രമല്ല കർത്താവിനെ അനുകരിക്കുക ഒന്ന് കുറെ പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്നിൽ പൗരോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരി ആയിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ അനുകാരികളാകുകയും ചില ആളുകൾ അവരുടെ നേതാക്കളുടെ അനുകാരികളാണ് പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ അനുകാരികളാകയില്ല അത് വളരെ അപകടമാണ് നമ്മെ നടത്തിയവരുടെ അനുകാരികളാകാം പക്ഷെ എപ്പോ കർത്താവിന്റെയും കൂടെ അനുകാരികളാകണം എങ്കിലേ നമ്മെ നടത്തി ആത്മീയരായ ആളുകളുടെ അനുകാരികളായാൽ ശരിയാകുകയുള്ളൂ കേവലം മാനുഷിക നേതാക്കളുടെ അനുകാരികളായാൽ അവര് പറയുന്ന വഴിയെ നമ്മൾ പോകും ഈ വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകത അവര് ദൈ ഫോളോ ദയർ സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദൈ ഇമിറ്റേറ്റ് ദയർ ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ കർത്താവിനെ അനുകരിക്കുക കർത്താവിനെ അനുകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അപ്പോസൽമാരുടെ ജീവിതത്തെയും അനുകരിക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റം കണ്ടോ അവരിപ്പോൾ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുക അതാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം കർത്താവിന്റെ വചനം അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മുഴങ്ങിച്ചത് അവർക്ക് ലഭിച്ച വചനം അവർക്കായിട്ട് അവർ ഒതുക്കി വെച്ചില്ല അവരിൽ നിന്ന് അത് അവരുടെ അയൽപക്കത്തേക്ക് ദേശം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു ഇവിടെ മുഴങ്ങിച്ചെന്ന് എന്നുള്ള വാക്ക് തണ്ടേഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള വാക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിമുഴക്കം പോലെ മുഴങ്ങിച്ചെന്ന് വന്ന അവർ സ്വീകരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇടിമുഴക്കം പോലെ ചുറ്റുപാടുകൾ വ്യാപിച്ചു വ്യാപിച്ചു എന്ന അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഉത്സാഹം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ നോക്കുക നാം അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദൈ റിസീവ് ദ വേർഡ് അവര് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സ്വീകരിച്ചു ദൈ പ്രാക്ടീസ് ദ വേർഡ് അവർ ആ ദൈവോദനം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പിന്നെ ദൈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ വേർഡ് അവർ ആ വചനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസം ന്യൂ ഫോക്കസ് അവരുടെ ദിശ മാറി ന്യൂ മാസ്റ്റർ അവരുടെ യജമാനൻ മാറി ന്യൂ അജണ്ട അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യപരിപാടികളൊക്കെ മാറി ന്യൂ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പുതിയ പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് ലഭിച്ചു എല്ലാം പുതുതായി ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാ എന്തൊക്കെ പുതുതായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ മാറി ന്യൂ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ലൈഫ് രണ്ടാമത് അവരുടെ യജമാനൻ മാറി ന്യൂ മാസ്റ്റർ മൂന്നാമത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യപരിപാടി മാറി കർത്താവിനെ സേവിക്കുക ന്യൂ അജണ്ട ഇൻ ലൈഫ് നാലാമത് ന്യൂ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ന്യൂ ഹോപ്പ് പുതിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് ലഭിച്ചു നാം ഈ ടെസ്ലോനിക്കനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓത്തന്റിക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആധികാരികമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓത്തന്റിക് ക്രിസ്ത്യൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആധികാരികമായ ആത്മീക അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഓഥന്റിക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജനുവിൻ ക്രിസ്ത്യൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് അവരെ മാതൃകാ വിശ്വാസികളാക്കി തീർത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാമം മാതൃകാ വിശ്വാസികളാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ജനുവിനായിരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ആയില്ല യഥാർത്ഥമായ ഒരു തിരിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം പാപത്തിന്റെ വഴികളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് വ്യത്യാസം വരണം 
നമ്മുടെ സർവീസിന് വ്യത്യാസം വരണം നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരണം കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു വർത്തമാന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്നു ആവിയോടുള്ള രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാലങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവര് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു ദൈവ വചനമായിട്ട് കൈക്കൊണ്ടു കഷ്ടം സഹിച്ച് കൈക്കൊണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അവരുടെ ക്രിസ്ത്യൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ജനുവിനാണ് അവരുടെ ക്രിസ്തീയ അനുഭവം അവരുടെ രക്ഷ അവരുടെ മാനസാന്തരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചുമ്മാ നടന്നുകൊണ്ട് കിടന്നതല്ല അത് വാസ്തവത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അത് വില കൊടുത്തും അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കത്തക്ക വണ്ണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് റിയൽ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തിരിവുണ്ടായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം മാറി അവരുടെ അനുദിന ജീവിത സ്റ്റൈല് മാറി അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നോക്കി വിശുദ്ധിയോടെ അവർ ജീവിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവര് മാതൃകാ വിശ്വാസികളായി തീർന്നത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ കാണപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കർത്താവിനെ സഹായിക്കാം